Hello na habari jina langu naitwa George Rafael na katika series hii ya videos tutakuwa tukijifunza jinsi ya kutengeneza kurasa za website. Na um, tutajifunza namna ya kutumia HTML, CSS, hopefully JavaScript na kwa kifupi sijaandaa content zozote zile au mwongozo wa jinsi ambavyo videos zitakuwa zinakwenda ila nitapendelea sana kurilai na comments zenu katika hapo chini kama ambavyo eh, mtakavyo kuwa mkipendelea namna ya kujifunza kama mtaka kujifunza kitu fulani ningependelea zaidi mtu binafsi aweze kutoa query kwamba mimi sem fulani ndio sijaelewa zaidi sem fulani ndio sijaelewa zaidi ili niweze kutengeneza video specific kwa ajili ya vitu ambavyo watu wanahitaji na nisingependa tu kutengeneza video ambazo labda mimi nahisi watu wanahitaji lakini ningependelea zaidi kutengeneza videos ambazo watu husika wanavihitaji. Naam. Kwa hivyo ili kutengeneza website na tuta kwa hivyo hapa tulivyo tutaenda kutengeneza website ambayo kimsingi ni just introduction. Haitakuwa website ambayo ni nzuri sana yenye kuvutia hapana. Itakuwa ni website ya kawaida tu na kama unavyoiona hapa tutabidi tu achieve kitu kama hichi. Itabidi tuwe na tuwe na, na tuwe na menu pamoja na sehemu ya kuweka slider uh, sidebar pamoja na uh, main content tunaweza tukaita pamoja na footer hivi vipengele vitatu tujifunze tu namna ya ku layout hivi vitu kwa hivyo katika hii episode ya kwanza uh, tutaanza kutengeneza tu html uh, uh, backbone kama layout tu kwa sababu html yenyewe ni language ambayo inatumika kutengeneza layouting bas katika html um, uwezi ukafanya styling specifically. Na unaweza ukajaribu lakini it, kuna language specific kwa ajili ya kustyle HTML inaitwa CSS. Mbao kwa kile chake ni cascading style sheet. Hiyo language ndio specifically kwa ajili ya ya kuistyle HTML ionekane jinsi ambavyo unaona katika upande huu wa kulia. Naam. Sasa Unaweza sasa ukaanza kuandaa sehemu sehemu yako ambayo utaweka hiyo hiyo utaweka hiyo uh, uta save hiyo kazi yako. Kwa upande wangu mimi ningependa ni save kazi yangu hapa katika ile folder la, 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 la HTML intro. Kwa unaweza kaanza kwa kusema file uh, new file. Kwa upande wangu mimi napenda kutumia Sublime Text Editor. Unaweza ukatumia Atom, ukatumia brackets, ukatumia Notepad++, ukatumia we, n- Um, text editor yoyote ile kama ni visual code yoyote ile ambayo wewe unaona upo comfortable unaweza kutumia ila kwa upande wangu mimi natumia sublime text kwa sababu nimeizoea na inanlaisishia eh, uandishi wa code kwa kiasi kikubwa sana na utaona ninamaanisha nini nitakavyokuwa nikiandika code hapo mbele na kwa hiyo nikisema ni save sasa hili file na na nitai save katika hilo folder ambalo nimekusha kuiselect ambalo ni html intro nikisha ingia huko ndani nitaandika na home.html nimeandika extension hii.html kwa sababu hili file ni file ambalo ndani yake kutakaa html contents na, na sasa ukishamaliza kuliweka sasa inabidi ulifungue njia rahisi zaidi ni kulichukua na kulidrop kwenye browser yako yoyote ile na baada ya hapo una uwezo wa kuona refresh na kuona jinsi ambavyo uh, kodi zako zinapia na sasa kwa upande huu kwa upande huu wa ku upande huu wa kushoto ni ambapo ndipo kuna text editor yetu tunaweza sasa tukaanza kuandika kodi zetu za HTML na kwa kutumia sublime text kuna shortcut ya kuandika HTML template ambayo ni ni bang hii ni ni, 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 ni ni alama ya mshangao ukiandika alama ya mshangao ukapiga tab automatically sublime itakuletea eh, hii HTML template. Kama wewe hutumii Sublime, unatumia mbaya Notepad++. Itabidi basi upozi hii video, uanze kuviandika vitu vyote hivi, alafu kisha vimaliza ndio uweze kuendelea. Kwa upande kwa mtu anayetumia Sublime, anayetumia Atom, anayetumia brackets, hii inafanya kazi. Na kama utaona kwamba ukiandika hivi, ukiandika hii hii uh, alama ya mshangao alafu kapiga tab inagoma, basi ujue kuna plugin ambayo hauja install hiyo plugin inaitwa emet. Ukihitaji ku kuinstall kujua namna ya kuinstall hii plugin na plugins zingine, nitajitahidi niweze kutengeneza eh, video nyingine 
kwa ajili ya jinsi ya ku optimize matumizi ya sublime text kama utahitaji basi unaweza kaacha comment katika description hapo alafu unaweza <coughs> unaweza uka uka ukaweza kunitaarifu kwa style hiyo alafu mimi nitaanga fanya utaratibu wa kutengeneza tuendelee html imepita katika version nyingi sana paka sasa tuna html version 5 ambayo inaitwa html5 na ili kuiambia browser kwamba tunatumia html5 inatakiwa uandike declaration hii doc type html hii declaration inaiambia kwamba browser uh, hii document ya html inatumia html version 5 kwa browser itaanza kuwa aware na zile tags mpya ambazo zilikuwa introduced katika html5 ambazo ni kama aside kama header footer ambazo ni tags kama tags elements kwa hivyo sasa baada ya hapo uh, html document inafunguliwa na kama unavyoona html document html element ukifungua lazima uifunge hii tag ya html inimefungwa hapa na uh, head, ndani ya html tag uh, ya, ya child uh, ya kwanza kabisa ni head asa hii head hii hii head uh, ndani yake kuna 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 kunapatikana vitu pekee ambavyo ni specific kwa ajili ya website tu ni, ni, ni vitu ambavyo mostly uhavionekani katika katika website usika hapa ila katika body katika body hapa ndipo unaweka vitu ambavyo uh, elements tags ambazo zitaonekana katika upande wa kwa zitakazoonekana hapa na watu wa, wa users watakuwa wanaziona kwa hivyo uh, kitu cha kujifunza mpaka sasa ni kwamba element unavyoiandika unavyofungua tag lazima ufunge tag na kabla uja uja uja, uja kabla uwezi ukaandika tag labda kwa mfano uwezi ukaandika tag kwa mfano tag ya division uwezi ukaandika hii tag ya division alafu labda ukaandika tag labda nyingine tena ya ya d ya division tena alafu hii tag ya division ukaja eti ukasema uh, labda uifungie uifungie nje hapa hapa nje labda labda tuseme hapa itakuwa na maana sana lakini tukisema labda hapa hii iwe ni paragraph uwezi ukaandika paragraph hivi kwamba labda uwe na, na div uwe na, 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 na element hii ambayo umeifunga hapa afu element hii tena afu umeifunga hapa hapana kila element inatakiwa ifungwe kwa kufuata kwa kufuata mtiririko huu kwamba kama ulifungua afu kaandika element nyingine inatakiwa uifunge kwanza hiyo element ndio uweze uweze kuendelea naam hiyo ni in introduction kwa ajili ya html basi kabla ya kumaliza hii video ningependa zaidi tuandike ile 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 template ambayo tutaitumia kwa ajili ya kutengeneza website. Na kama unakumbuka vizuri template yetu ilikuwa namna hii, tulikuwa tuna head, e, tuna, tuna, tuna kipengele cha menu, kwa hiyo tunaweza tukasema tukaandika class e, ya menu. Alafu baada ya class ya menu, chini yake tukawa tuna class nyingine ambayo tuite labda ni slider. Slider, baada ya kuwa na slider tutakuwa tuna tuna conte, con, container content eh, tuseme content tuseme tukawa na content baada ya content chini yake tutakuwa na na footer 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 naam baada ya kuwa na baada ya kuwa na hivi vitu basi hii ndio ndio framework tutakayo kuwa nayo hii ndio framework ambayo tutaitumia kwa ku kwa ku hii ndio framework ambayo tutaitumia kwa kutengeneza ile website. Ndio kama unavyoona, baada ya kusave upande huu, hakuna kitu chochote kile kitakachoonekana huku. Hata kama ukisema uandike uanze kuandika hivi vitu, e, labda sasa tuseme katika menu tutakuwa na an ordered list ambayo hii an ordered list ndani yake kutakuwa na list items, labda hizo list items zitakuwa ni tano Alafu list item labda zitakuwa ni tano na ndani yake kutakuwa na anchor tag. Kwa hivyo uh, na kwa hivyo unaweza kusema sasa hapa labda hizi link zinaenda haziendi sehemu yoyote ile haziendi sehemu yoyote ile lakini ya kwanza hii tuite labda ni home alafu hii tuite ni um, services labda hii tuite ni about labda hii tuite ni contact na hii labda tuite ni help na baada ya hapo tutakuwa na slider baada ya slider tutakuwa na content ambayo ndani ya content tunaweza tukawa na, na side bar 
alafu baada ya side bump tutakuwa tena tuna tuna main content main content main main content na hii itakuwa ni class ni, ni div yenye class kwa hivyo tukip tab tutamalizia hapo na ndani ya footer hapa tutakuwa na paragraph ambayo itakuwa na all rights uh, reserved labda and copy and copy 2018 alafu katika main content labda tunaweza tukawa na h1 alafu inasema labda welcome to my website welcome to my website alafu katika sidebar tunaweza tukawa na menu tena kama hii menu kama hii na hiyo menu ikawa ni the same kama ile pale baada ya hapo tunaweza tukawa tumesema ya kwamba tumekamilisha eh, uh, uh, website yetu kuitengeneza website yetu kwa mara ya kwanza kabisa kwamba ile framework ile layout ya website tumekamilisha lakini kama jinsi ambavyo unaona haivuti wala haina chochote kile ila usijali kwa sababu katika video inayofuata tutajifunza namna ya kuweka style na kuifanya website ianze kuwa pia kama ile ile page ya kwanza ambayo uliweza kuiona usisahau ku comment ku like na ku subscribe katika YouTube channel hii ili kusudi uwe wa kwanza kupata taarifa kila mara ambapo video mpya inakuwa uploaded asante sana